。一九九七年，他为了离开农村，选择了举重。一九九九年，他为了挣钱养家，想放弃举重。二零零六年，他因伤病离开了国家举重队。二零一二年，他以打破世界纪录的总成绩，获得了奥运冠军。十六年间，一个乡村男孩冲到了世界冠军的顶峰。北京时间二零一二年八月二日凌晨，在伦敦奥运会举重男子七十七公斤级比赛中，中国选手吕晓军以三百七十九公斤的总成绩打破了世界纪录，并且夺冠。漂亮，漂亮！吕晓军。一九八四年出生在湖北省潜江市吕苑村的一个普通农户家里。一次偶然的机会，他与举重结缘。那年是一九九七。接触举重啊，就是我们代表我们这里面去参加我们潜江市的一个运动会。那时候是跑了个二百米和一个四百米，无意之中嘛，就是说突然来了一个教练嘛，我也不知道干嘛的，知道吗？他说：“哎，要不你给我练举重去吧。”那年的吕小军十三岁，对举重几乎一无所知，但为什么会答应教练呢？哎，到市里面上学，哎，那些总总算从农农村里面走出来了嘛。包括我，我的父亲呢也是这样想的。哎，到市里了，就是好比有点出息了吧。从刚开始学举重的时候啊，那个小孩手手啊都需要磨破啊，说过也就砸疼啊。这种情况下，他一般的都不放弃，他从来不喊疼。尽管吕小军很努力。但是接下来的日子却没有他想的那么顺利。就在他进入体校两年后的一九九九年，家里发生了一场意外。我爸就是开拖拉机出点事故，知道吗？就是他把别人撞了。啊，对对对。看着父亲到处借钱，姐姐为此辍学外出打工，十五岁的吕小军很难受。当时他除了每个学期一千多元的学费之外，每个月的生活费又需要五六百元。为了给家里省钱，他萌生了退学的想法。要养的啦，那每年不是一万多都是大几千呢，在吃啊用啊吃啊用啊穿呐，还零花钱呐。要给家里造成太大的困难了，就想回去就是哪怕打打份工。因为吕小军平时表现突出，邓明虎不舍得让他退学。一九九九年年底，他想出了一个好办法。跟教练谈完之后嘛，就退学嘛。退学相当于说这个负担不就又又小了嘛？那可以又可以省一两千块钱了，那不少了。就把我直接送到省队去嘛。送送到省队，就是相当于说一个是费用少了，就是过去就交点生活费。到省队训练，这对吕小军来说是做梦都想的事儿。但最主要的是能给家里省钱了，因为这里不收学费，而且如果练得好的话，还能参加一些比赛；如果获得了名次，还有奖金。当时确实是为了家里才坚持住了，坚持的同时，家里减少负担，再一个就是我得好好练，好好练的同时就是挣点补贴啊，就是挣点钱嘛，就是。相对说，给家里减少一点，减少一点负担嘛。因为吕小军训练刻苦，他的成绩一直排在前面。二零零三年，十九岁的吕小军代表湖北省举重队参加了全国举重锦标赛六十九公斤级的比赛，并获得了第三名。这次获奖带给吕小军的不仅仅是四五千元的奖金，还让他的事业又向前迈了一个新的台阶。零三年年底就进了国家队了。嗯，国家队相对说，家里不用给什么负担了。这个时候，吕小军的家境有了好转，他的思想也开始悄悄发生了变化。吕小军告诉记者，从十九岁开始，他把举重当成了自己的事业，他要为理想而坚持，为国家的荣誉而坚持。那就是想着去拿冠军了，夺冠成了吕小军的奋斗目标，为此他的训练更加刻苦。很快，他就在国家队脱颖而出。仅仅二零零四年，他就拿到了两个第一名，一个是世界举重青年赛男子六十九公斤级第一名，另一个是中日韩举重邀请赛男子六十九公斤级第一名。
，但是长时间高强度的训练导致他的身体开始报警。因为那的就是各方面身受伤了嘛，肩呐、啊、腿啊都受伤了。他就是个韧带拉伤，韧带拉伤，你稍微动一下都不行了。多方治疗之后都没有办法治愈，无奈之中他只能选择离开国家队。明天要怎么？哎，那想了一天晚，一一天一宿都没睡觉，特痛苦，知道吧？就是一些思想，一些什么目标，感觉一下就是，哐当一下，没了，就一片空白了，什么的不敢不敢去想了，真的。就这样，吕小军带着伤病和痛苦离开了国家队，回到了湖北潜江养病。直到二零零八年，吕小军重返国家举重队，开启了辉煌之。